क्वेश्चंस यस यस यू ओनली रेज यू रैन यू वॉट आस्क एटलीस्ट आस्क वॉट इज युअर नेम हाउ डिड यू बिकम अ गॉड ओके वेर यार केली गेटांग दो आवर फ्रेंड व्हाट बाबा व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द माइंड बॉडी एंड द स्पिरिट நம்முடைய அமெரிக்காவுடைய கொஷன் நீங்கள் எப்படி கடவுளாம் நீங்கள் அப்படின்னா உலகத்தில் எல்லாருமே கடவுள் தான் நீங்கள்லாம் கூட கடவுள் தான் அந்த கடவுள் நம்மக்கிட்ட இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் மெய்யறிவு நீங்கள் இப்போ என்ன நினச்சிருக்கீங்க உங்கள் உடம்பு இந்த உடம்பு தான் உடம்புக்கு தமிழில் மெய்யின்னு பேர் இந்த மெய் பொய் இந்த உடம்பு சுடுகாட்டுக்கு போச்சுருவாங்க எச்சிருவாங்க பொச்சிருவாங்க இப்போ இந்த உடம்புன்னு எதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கையோ அது பொய் இந்த மெய் பொய் என்று தெரிந்து கொண்டால் அதுதான் மெய்ஞானம் அப்போது உடலுக்குள் உத்தமன் ஒரு பொருள் கண்டேன் நமக்கு உடம்பு வந்து கோயில் மாதிரி இதுக்குள்ளே ஒரு ஜோதி இருக்குது அந்த ஜோதி தான் கடவுள் எல்லாவற்றையும் கடந்து நமக்குள் இருக்கக்கூடிய வசு என்னவோ அது தான் கட உள் நமக்குள்ளே இருக்க விஷயம் ஜனங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த உடம்பு தான் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இந்த உடம்பு அவங்க நினச்சின்னு அதுக்கு குளிக்கிறது அதுக்கு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது அதுக்கு சாப்பிட்றது அதுக்கு கல்யாணம் கட்டிக்கிறது அதுக்கு குழந்தை பேத்துக்கிறது இப்படியே வாழ்நாள் பூரா இந்த உடம்புக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வீணாக்கிடுறாங்க உடம்பாரழியின் உயிரார் அழிவர் உடம்பு உயிர் இதெல்லாம் வேற இந்த ஆத்மா என்பது அழிவற்ற ஒரு பரமாத்மா வாஸ்து நமக்குள்ளே இருக்காது ஆத்மா என்பது நமக்குள்ளே இருக்குது அது ஒரு ஒளி வடிவான ஒரு ஜோதி அது ஜனங்க யாருமே அதை தேடுறதே இல்லை அதை தேடுறதே இல்லை ஒரு கல்யாண மண்டபம் இல்லை ஒரு சத்திரம் சத்திரத்தில் ஒரு பயணி ஒரு பேசஞ்சர் ஒரு திருடன் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் படுத்து நேர்ந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணால் யார் இந்த திருடன் ராத்திரியில் எந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவனுடைய பொட்டி படுக்கை எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்தான் ஏதாவது மாட்டுமான்ட்டு ஒன்றுமே கிடைக்கல ஒன்று தெரியாத மாதிரி தூங்கிட்டான் காசா இருந்துச்சு நீ என்ன ஏன் வியாபாரி வியாபாரின்ற உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஆ நான் ராத்திரிலாம் தேடி பார்த்தா உங்கள்ட்ட ஒன்றுமே இல்லை நீ என்ன ஏன் வியாபாரம் பண்ண போகிற அப்படின்னா அவன் சொன்னான் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு நீ தான் திருடனு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் எங்கிட்ட இருக்கிற பொருளை உங்கள்கிட்ட ஒழிச்சு வச்சிட்டேன் நீ எல்லா இடத்துலையும் தெரிஞ்சி உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சியா அது அதுதான் கடவுள் நமக்கு புரியாமல் இருக்கிறது காரணம் நம்ம காட்டில் மோட்டில் கோயிலில் குளத்தில் சர்ச்சில் மசூதியில் எல்லா இடத்துலையும் கடவுள் தேடுறோம் நம்மக்கிட்ட மாதம் தேடுறதே கிடையாது அப்போ கண்காணி இல்லை என்று கள்ளம் பல புரிவார் காணுங்கால் கண்காணி என்று ஒன்று இல்லாத இடமில்லை காணுங்கிற திருமூல் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே காணுங்கள் மனத்தானே மனத்தின்ற கருத்தானே மனத்தகத்தான் வாய்மையிலான் இப்போ நமக்குள்ளேயே இருந்து நம்மளை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இடம் போட்டுக்கிட்டு அசை போட்டுக்கிட்டு நம்ம அவனை கூப்பிட்றோமா கூப்பிடலையாங்கிற மாதிரி ஒரு உள்ளார்ந்த ஒளி இருக்கு இல்லையா இண்டுவல்லிங் ஸ்பிரிட்டுங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதை மாதிரி அந்த யாரும் தேடுறது கிடையாது அதனால தான் இந்த உலகத்தில் கடவுள்ன்றது காகிதத்திலையும் கல்லுலேயும் கோயிலையும் மசூதிலையும் சர்ச்சிலையும் மாட்டிக்கணும் முழிக்கிதே தவிர நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியுது எல்லாரும் இந்த ஃபிலாசபி என்றைக்கு புரிஞ்சிக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி உலகம் பூரா தெய்வீகமாயிடும் இப்போ நீ ஒன்று மனுஷன் நினச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீ மனுஷன் அதில் தான் நடந்துவேன் ஏதோ கல்யாணம் கட்டிக்கணும் ரெண்டு குட்டி போடணும் இப்படியே தான் நினச்சிட்டு இருப்பேன் யூ லேவ் ஒன்லி அனிமல் டிஸ்டிங்ஸ் நீ ஒரு கடவுளுங்கிற பாவனை உனக்கு வந்துச்சுன்னா உன்னுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன் மாறிடும் நீ ஒரு சாதாரணமான இருக்க உன்னை ஒரு ட்ராமாலாம் நடிக்க கூப்பிட்றாங்க அந்த ட்ராமாவில் எந்த பாத்திரத்தை தான் நடிக்க போகிறியோ அதுவாக நீ உன் மைண்டில் வாங்கிக்கவே இல்லையா யூ வில் விஷுவலைஸ் யுவர் செல்ஃப் அது இந்த க பாத்திரம் என்ன வேறு பண்டி கட்டும் போனால் கப்பல் அடி தமிழ்னா ஜாக்சன் துரியா நீ என்ன பாத்திரமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னை நீ மாற்றிக்குவே உன்னுடைய நடை உடை பாவனை பேச்சு லுக்கு எல்லாமே மாறி போகும் அந்த மாதிரி நீ மனுஷன் நினைக்கிற வரைக்கும் மனுஷன் ஆட்டம் தான் பிஏ பண்ணுவேன் எப்போ நீ கடவுள்னு புரிய ஆரம்பித்தோ அப்போ கடவுளாட்டம் நடந்துக்க ஆரம்பிச்சுருவேன் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருப்பேன் கோவம் இருக்காது வெறுப்பு இருக்காது பொறுமையாக இருப்பேன் அறிவாளியாக இருப்பேன் இல்லையா அந்த அந்த உணர்வுகள் உங்கள்கிட்ட தானாக வந்தும் இதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் புரியாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் த மூமெண்ட் யூ ரியலி ஸ்டார்ட் பிலீவிங் நான் கடவுளுங்கிற பாவனை உங்களுக்குள்ள நிஜமாகவே வந்துச்சுன்னா 
நீங்கள் மனுஷனாகவே இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கடவுளாகவே மாறிடுவீங்க பேசுறது கொள்றது நடக்கிறது பார்க்கறது எல்லாத்துலேயுமே கடவுளுடைய பாவனையும் உங்ககிட்ட வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி கடவுளாகிறது ஆனால் மக்களுக்கு இதெல்லாம் புரியல அங்கே மனுஷனாகவே இருந்து இந்த உலகியல் வாழ்க்கையே ஏமாந்து போயிடுறாங்களே தவிர வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானோரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படுகிற நிலையை அடையிறது எப்படிங்கிறதுல யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது வயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானோரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் ஸோ இந்த தம்பி கேட்குற கேள்விக்கு ஒரு விடை என்னென்னா யுவர் கொஸ்டின் ஹவ் ஐ அண்டர்ஸ்ட் காட்னா ஹவு டு பிகம் காட் ஓகே ஹவு டிட் ஐ பிகம் காட் ஓகே யூ ஆர் ஆல்சோ காட் ஓகே ஐ எம் ஏ ஓல்டர் காட் யூ ஆர் ஏ எங்கர் காட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் காட் அப்போ இப்போ இருக்கிறத விட உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட இன்னும் லவ்விங்காக இருப்பேன் இல்லை அப்பப்போ திட்டு இல்லை அவங்கள எனக்கு தெரியும் நம்ம டோட்டல் கன்சர்ட் மாறி போயிடும் ஏன்னா நம்ம கடவுளாச்சே கடவுளாச்சு நடந்துக்க வேண்டியிருக்கும் மனுஷ நாட்டெலாம் நடக்கவே முடியாது அதுக்கு பின்னால் இது ஒரு ஸ்மாலர் வெர்ஷன் ஒரு சாதாரண விஷயம் இதெல்லாம் இப்போ அவருடைய கேள்விக்கு ரெண்டாவது பதில் அதான் முதல் பதில் என்ன எல்லாருமே கடவுள் தான் இட் இஸ் அ கொஸ்டன் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ அண்டர்ஸ்டூட் தேர் காட்லினஸ் டிவினிட்டி பீப்புள் ஹூ ஆர் எட் டு ரியலைஸ் தேர் காட்லினஸ் இது லாஜிக் ஒன் லாஜிக் டூ நான் எப்படி கடவுளானேன் நீங்கள் உங்களில் எவ்வளோ பேர் என்னை விட வசதியாக பறந்துருப்பீங்க நான் வந்து ஒரு வில்லேஜ் வடார்காடு மாவட்டத்தில் வாணியம்பாடி பக்கத்தில் ஜவாதுமலை அடிவாரத்தில் ஒரு கிராமம்னா போய் எங்கள் அப்பா ஒரு ஹெல்மெட் ஸ்கூல் வாத்தியார் நாங்கள் மூணு பிரதர்ஸ் மூணு சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வில்லேஜில் இருந்து எங்கேயோ மலடிவாரத்துலேருந்து வந்த ஒரு ஆள் இன்றைக்கி டெஃபினட்டாக நான் கடவுள் ஆகிட்டேன்னு நம்புகிறேன் இல்லையா நீங்கள்லாம் என்னை விட கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் வசதிகள் அதிகமாக இருந்தவங்க ஆனால் நான் கடவுள் ஆகிட்டேன்னு கட்டாயமாக நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த நம்பிக்கை வராமல் இருக்கு இல்லையா யோசனை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன்று உங்களுடைய ஜாதகம் அதாவது இந்த கடவுள் தன்மையை உணர்ந்து கொள்றதுக்கு கூட உங்க பிறப்பு அந்த பிறப்பு இருக்கிற கிரகங்கள் எல்லாம் உதவும் ஸோ யாருக்கு இந்த பூர்வ புண்ணியம்னு ஒன்று இருக்கு லக்னத்திலிருந்து பதினோராவது வீடு அதுல நல்ல கிரகங்கள் இருக்கும் பூர்வ புண்ணியத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு இந்த தெய்வீகத்தில் நாட்டம் வந்துடும் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு வந்துடும் எனக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் பதினோ பதினோராவது வீட்டில் நாலு கிரகம் இருக்கு என்னது சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் என்னது சூரியன்னா சண்டே சந்திரன் மண்டே செவ்வாயினா டியூஸ்டே புதனன்னா வெனஸ்டே ஸோ என்னுடைய பதினோராவது வீட்டில் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே நாலு கிரகம் ஒன்றா இருக்கு அதனால் நான் விருப்பப்பட்டாலையும் விருப்பப்படலைனாலையும் நான் இந்த நிலையை அடைஞ்சியே இருப்பேன் ஏன்னா பூர்வ புண்ணியம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பண்டு ரீதி நீ செய்சின கொலு வையான்னு ஒரு தியாகராஜர் இதுக்கு முன்னால் நான் ஏதாவது தவம் பண்ணியிருப்பேன்ல அதை போட்டு நம்மளை காப்பாற்று அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு அந்த ப்ராப்தம் இருந்தது இதுக்கு முன்பிரிவுகளில் என்னெல்லாம் நம்ம சாதிச்சுருக்கோம் தவம் பண்ணியிருக்கோம் தவமும் தவமுடையார்க்கே யாவும் இல்லாதது வராது தவம் யார் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு திருப்பி வருது அது நீ போட்டது உனக்கு விளையுது ஸோ இது ஒரு காரணம் ரெண்டு ஜாதகம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜாதகம் பூர்வ புண்ணி நிறைய இருந்தது அதனால் என்னாச்சு இதே நான் ஒரு வில்லேஜ்லேயே இருந்திருந்தாக்கா எனக்கு வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை எங்கள் வீட்டில் அதனால் என்னை கொண்டு போய் கோயம்புத்தூரில் பெரியநாயக்கம்பாளையம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயாவில் டி எஸ் சவிநாசிங் செட்டியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் கல்வி மந்திரியாக இருந்தார் அவர் ஆரம்பித்த ஸ்கூல் அது அங்கே நான் போய் படித்தேன் ஃப்ரீயாக தான் படித்தேன் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் எனக்கு அங்கே ஸோ அங்கே படிக்கிற போது வாழ்க்கையினுடைய கண்ணோட்டங்கள் மாறும் இப்போ இந்த குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க இவங்க சிட்டிக்குள்ளே இருந்திருந்தால் இவங்களுக்கு கோயிலை பற்றி என்ன தெரியும் பக்தி பூஜை மக்கள் வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம பிரசாதம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நல்லது தொண்டு சாமி பாட்டு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து புரியாது இல்லையா சிட்டிலேருந்து தான் என்ன இருக்குது எப்போ பாரு அட்ராச்சின்னு ஃபோன் பேசிக்கிட்டு உக்காந்து டிவி பார்த்துன்னு இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸில் இருக்கிறதுனாலே அவங்களுடைய அந்த மென்ட் ஆஃப் மைண்ட் மாறி போதா இல்லையா நல்லா திங்க் பண்ணிப்பார் அந்த மாதிரி நான் அமிஷன் மிஷனுக்கு போனேன் அங்கே காற்றால் அஞ்சு மணிக்கு நாலரை மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருவாங்க மைதானத்தை சுற்றி ஒரு ஓட்டம் ஓடணும் போய் கோயில் நின்று பஸ் ஸ்டாண்டில் குளிக்கணும் கோயில் நம்ம ஹைட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது துணி கிணி துவைக்கணுன்னா துவைச்சிடணும் 
நேராக எல்லாரும் உபுதி வச்சுன்னுட்டு ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கும் அங்கே பெரிய ராமகிருஷ்ணனுடைய படம் இல்லைன்னா ஸ்டாச்சு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் எல்லாரும் வந்து உட்காந்துட்டு முதல்ல தொமேவ மாத்தாச்சான்னு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகமெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பின்னால் மாதர் பெரிய கன்னியாணி மாதிரி தேவாரம்லாம் பாடுவாங்க உதாரணம்னா அங்கே இருக்கிற மடத்து சாமி அருங்க இருக்காங்க இல்லையா சோமானந்த சாமி ததானந்த சாமி இவங்கெல்லாம் ஒரு லெக்சர் கொடுப்பாங்க சாமியை பற்றி அப்போ அப்போது அவிநாசி செட்டியார் வேறு ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருவார் அப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் காலையில் உங்களுக்கு ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு பூஜை பக்தி இதெல்லாம் மந்திரம் இதெல்லாம் தானம் வந்தது இல்லை எனக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் வந்து ப்ரீஸ்டாக இருந்தேன் அந்த ராமகிருஷ்ணருக்கு பூஜை பண்ணுற வேலையை எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இதுதான் ராமகிருஷ்ணன்னா இது பக்கத்து ரூம்லேயே இருப்பேன் எல்லோரையும் எதிரில் உக்காண்டிருப்பாங்க நான் காலையிலே சீக்கிரம் வந்து ராமகிருஷ்ணர் பூலெல்லாம் அலங்காரெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆ அலங்கா இது ஆர்த்தி கீர்த்திக்கு எல்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு இருப்பேன் அவங்க சொல்கிற போதெல்லாம் கற்பூரம் காட்டணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் நான் தீர்த்தம் கொடுக்கணும் சொல்லாரி வைக்கணும் இதெல்லாம் என் வேலை அப்போ இன்க்ளூடிங் சோமானந்த சாமி இங்கே தான் மெட்ராஸில் வந்து தொண்ணூறு வயசில் இறந்தார் மெட்ராஸ் மடத்துக்கு வந்தார் அவர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து எல்லாருமே சின்ன வயசுலேருந்து இப்படியே ஒரு கல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நமக்கு தெரியாமே நமக்கு இதெல்லாம் தானாக அமைஞ்சது அண்டு அங்கே பித்துக்குழி முருகதாஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வருவாங்க கச்சேரி பண்ணுவாங்க அது வா ஏதோ ஒரு கண்டினியூவஸாக ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அங்கே ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் கத்தா சாயந்தரம் ஆன உடனே ஒரு ரோல் கால் மாதிரி இருக்கும் அப்போ திருப்பியும் காலையில் கோயிலில் அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஹாலில் உட்கார வச்சு ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக வேறு இருந்தேன் இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அங்கேயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு கேபினட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் ஒன்று நான் ஸ்டூடெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக வேறு இருந்தேன் இப்போ பெரிய அளவுக்கு இருக்கும் அடுத்தது எங்கள் வேலைகள்லாம் நாங்களே தான் செய்யணும் பெருக்கிறது அதுக்கப்புறம் டாய்லெட் கழுவுறது காய்கறி வெட்டுறது கிச்சனில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுறது பரிமாறுறது இதெல்லாம் நாங்களே தான் பண்ணுவோம் அதனால் எனக்கு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் யார் தேவையும் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை என் வேலையெல்லாம் நானே பண்ணிக்க முடியும் எனக்கு ஓரளவு சமைக்க தெரியும் துணி துவைக்க தெரியும் என் வேலையெல்லாம் நானே செய்வேன் இப்போ நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எந்திரிச்சு உடனே எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டு பிடிங்க உங்கள் அம்மாவோ யாரோ உங்கள் வீட்டில் வந்து மடிக்கணும் உங்கள் பெட்டெல்லாம் நான் அப்படி இல்லை என் ரூமுக்குள்ளே வந்து பார்த்தேன்னா எல்லாம் காலையில் நான் வர்றபோதே அப்சல்யூட்டாக பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிட்டு தான் நான் வெளியே வந்திருப்பேன் நான் எங்கேயும் வெளிநாட்டுக்கு போய் தங்குற போது கேட்பாங்க நீங்கள் ராத்திரியில் தூங்குறீங்களா இல்லையா இவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்கீங்க பெட் அப்படி பழங்கியில் வர்றது தான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்படியெல்லாம் வர்றது தான் இது ரெண்டாவது காரணம் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து அந்த வாழ்க்கை தத்துவம் வந்து மூணாவது டேலண்ட் நர்ஷிங்னு பேர் ஒரு மனுஷன் திறமைகளை வளர்த்துக்கிறது கோயம்புத்தூரில் நான் படித்த காலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஹைஸ்கூல் இருந்துச்சு நான் எட்டு ஒம்பது பத்து மூணு வருஷம் படிக்கிற போதும் அப்போல்லாம் எஸ்எஸ்சி தான் அப்புறம் பியூசி அப்புறம் டிகிரி வரும் இந்த மூணு வருஷமும் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்கூல்லையும் எல்லா போட்டிலையும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் பேச்சு போட்டியில் எழுத்து கட்டுரை போட்டியில் எல்லாத்துலேயும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் எப்படி நினைக்கும் தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு இன்பில்ட்டி இருந்தது குலவித்தை கல்லாமல் பாகம் படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போல்லாம் தலைப்பு முதல்ல எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க முதல்ல எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லா பசங்களையும் கொண்டு போய் ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சுட்டு போர்டில் எழுதுவாங்க எல்லோரையும் வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க ஒவ்வொரு பையனையாக கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவாங்க அப்படி தான் அந்த காலத்து பேச்சு போட்டியெல்லாம் இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் யாரும் எழுதி கொடுத்துருவாங்க உங்கள் வாத்தியார் எழுதி கொடுத்துருவாங்க டப்பா தட்டிட்டு வந்து சொல்லிவிடுவேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஸோ அவங்க கொடுக்குற தலைப்பு எப்படி இருக்கும் ஒரே உலகம் அது எதுவுமே ஏதாவது கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணாமல் பே பேச வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பேசுகிறோம் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற போது நம்ம என்ன பேசுகிறோம் இந்த மாதிரி உலகத்தீரே உலகத்தீரே மனிதனுக்கு வயது நூறு அல்ல என்று பாடினார் கபிலர் ஆண்டாண்டுதோறும் அழுது புரண்டாலும் மாண்டார் ஒருவரோ உலகத்தி மாநிலத்தில் உலகத்தீரே என்று பாடினால் அவ்வை அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவான் முதத்தே உலகு என்று பாடினான் வள்ளிவன் உலகம் யாவையும் தாமிழ வாக்கலும் என்று பாடினான் கம்பன் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் என்று பாடினான் சொல்லி இதெல்லாம் சின்ன வயசுப்பா எட்டாவது வயசு அப்போ ப்ரைஸ் வராமல் என்ன ஆகும் இல்லை நினச்சி பார்க்க முடியாத ஏதோ ஒரு இருக்குது விட்ட குறை தொட்ட குறை இருக்குது தானாக இப்படி தான் வரும் எழுத்து
அவருக்கு இண்டு பேப்பர் கொண்டு போய் வச்சு அவருடைய ரூமில் இருந்து பிரெட்டு டோஸ்ட்டு ரெண்டு பண்ணி ஒரு ஜூஸு இல்லை பால் எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட வைக்கணும் அவர் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது கொஞ்சம் நேரம் அவர் கால் பிடிக்கணும் இதுதான் நம்ம வேலை நான் கிராமத்துலேருந்து போனாலா அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா அவருக்கு ஒரு சாமிக்கு படிக்கணும்ல அதனால் நான் வந்து முதல்ல ஒரு பழம் சாப்பிட்ருவேன் நான் அவர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நான் ஒரு பழம் சாப்பிடுவேன் அவர் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் பழைய கல்வி மந்திரியாக இருந்திருக்காருன்னா உஷார் பாட்டியாக தானே இருக்கும் அவர் கோயம்புத்தூருக்காரரா அதனால் ஒரு நாள் அவர் கால் பிடிச்சுன்னு போது கண் பழம் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னா இல்லையா அண்ணன் பழம்னு ஒரு அடி கொடுத்தார் நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கு இல்லை இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கு அப்படின்னா நான் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் போய் சொல்கிறதே கிடையாது அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் நான் சாப்பிட்டேன்னா என்ன கைத்தியை வெட்டிக்கு போகிறான் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு நம்ம எதுக்காக போய் சொன்னோன்றது எனக்கு உரைச்சிச்சு சின்ன வயசுலேயே ஸோ ஐ டிசைடட் என்ன ஆனாலும் வர அளவு உண்மையை பேசுவோம் எப்பயோங்கிற ஒரு கொள்கை வந்தது இப்படி வாழ்க்கையில் அனுபவங்களில் தான் நீ வந்து புடம் போடப்படுவாய் வித்தியாசமாக இருக்கும் எங்கள் வாத்தியார்கள்லாம் அப்படி எங்கள் வாத்தியார்கள்லாம் நாங்கள் அண்ணான் தான் கூடுவோம் அவங்கெல்லாம் கதர் வேஷ்டி கதர் ஷர்ட்டு தான் போடுவாங்க அண்டு அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க படிக்கு போய் கற்றுக் கொடுக்கறது டியூட்டரிங் பண்ணுறதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் கோபாலையான்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் வாத்தியார் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் நீ நல்லா படிக்கிற அதனால் நான் உனக்கு தனியாக ஒரு கட்டுரை எழுதி தருவார் உனக்கு அப்போ தான் இங்கிலீஷ் நல்லா வரும் அப்படின்னு நிறைய கஷ்டமான வார்த்தைலாம் போட்டு எழுதி தான் டப்பா தட்டு அப்போ தான் உனக்கு இங்கிலீஷ் வருவார் ஸோ ஒரே ஒரு வாரி எப்படி தெரியுமா எழுதி கொடுப்பார் இன் தோஸ் டேஸ் இந்த கன்செப்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி வாஸ் குவைட் அன்னோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் மெனி கான்டினன்ஸ் அண்ட் லேண்ட் ஜெனோ வாஸ் ரூல் பை த பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி மாஸ் மூமெண்ட் அண்ட் த டினானிக்கல் லீடர்ஷிப் ஒவ்வொரு டு டிவோட்டட் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் மேன் இப்படி தான் எழுதி கொடுப்பார் நான் தமிழ் மீடியம் தான் நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் ஏன்னா அவினாசி செஞ்சிட்டாருக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் பிடிக்காது நம்ம தாய்மொழியில் படிக்கணுன்ற கொள்கை ஒரு எனக்கு ஓரளவு நான் குப்பை கொட்டுறேன் உலகம் புறா சுற்றிடுறேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வச்சுன்னா அதுதான் காரணம் நிறைய மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் நிறைய வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்துச்சு இது ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிச்சு எழுநூற்றம்பது ரூபா நிறைய மார்க் வாங்கினதுக்காக கொடுத்தாங்க எனக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கல அதனால் இஸ்லாமியா காலேஜில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்லேயே வந்து அப்பயும் வந்து அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ்னு ஒன்று உண்டு பியூசிலேயே அதில் ரெண்டு ஷேக்ஸ்பியர் படிக்கணும் இப்போல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் சிலபஸ் எல்லாம் ரொம்ப தட்ட நாங்கள் படிக்கிற போது ரொம்ப ஹெவி சிலபஸ் எல்லாம் இருந்தது ரெண்டு ஷேக்ஸ்பியர் ஃபுல்லாக படிக்கணும் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஷேக்ஸ்பியர் சீதாராமனே பேர் எங்கள் பிரின்ஸ்பாலுக்கு அவர் அப்படி நடித்து காட்டுவார் ஒவ்வொரு சீனியும் ஷேக்ஸ்பியரில் வர்றது நடித்து காட்டுவார் அந்த மாதிரிலாம் இந்த காலத்தில் வாத்தியங்கள் இருக்காங்களா நிறைய இங்கிலீஷே தெரியுது வாத்தியங்கள் எல்லாம் இப்போது எல்லாம் மாறிப்போச்சு காலம் மாறிப்போச்சு அப்படி வாய்ப்புகள் நிறைய கிடச்சிது நான் வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனே எங்கள் அப்பா சொன்னார் அப்போ என் பிரதர் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் இயர் படிச்சுன்னு இருந்தார் பிஇ அதனால் உன்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்ட்டார் எனக்கு என்னடா இது அவங்களெல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கிறதுனால நம்மளை வந்து பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனே அவ்வளோதான் எனக்கு வசதி இல்லைன்ட்டாருன்னு எனக்கு பயங்கர கோவம் நான் என்னுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸையும் பத்து ரூபாய் எடுத்துன்ட்டு டிக்கெட் போக என்கிட்ட பத்து ரூபா தான் இருந்துச்சு பிராட்வே பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து இறங்கினேன் உண்மை நான் ஏன் போய் சொல்லணும் எனக்கு யாருமே தெரியாது மெட்ராஸில் பிராட்வேல இறங்கி ஒன் பை ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ பை நைன்டி ஃபைவ் பிராட்வே வர்றபோது எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு என்னுடைய சம்பளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அங்கேயே தங்கிறது கூட எனக்கு இடம் இல்லை அது ஒரு லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி அதுலேயே வந்து ஒரு ஷெட் இருக்கும் அதில் நான் ரெண்டு பேர் பிஆர்லேருந்து வந்த பசங்க சாதுராம் மிஸ்ரான்ட்டு ஒருத்தேன் சதானந்த் பாண்டேன்னு ஒருத்தேன் அவனுங்க ரொட்டி தட்டுவாங்க நாம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட ரொட்டி சாப்பிட்டுக்கோம் அந்த கால் பிராட்வே டாக்கிஸ் பக்கத்தில் இருக்கும் அது ஸோ சாயந்தரம் ஆனு உடனே எங்கள் ஷெட்டு மேலே ஏறி நின்றுனா பிராட்வே டாக்கிஸில் டைரெக்டாக சினிமா பார்க்கலாம் லைஃப் பூரா அப்படிலாம் நான் பத்தே வருஷத்தில் மாதத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சேன் அந்த காலத்தில் 1968 நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் டு செவன்டி எயிட் ப
நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ஃபாரின் மேகசைனில் ட்ரெயிலரு அது இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஹெவி டியூட்டி அதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எல்லாம் ஒட்டி ஒரு ஆல்பம் பண்ணி எடுத்துன்னு போனேன் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை சைக்கிள் கூட இல்லை அந்த வேலைக்காரங்கிட்ட போயிட்டு வீ ஒட் டன் ஆல் திஸ் என்னெல்லாம் அவன் அவன் வந்து மிஸ்டர் பென்ஸ் அவன் பேர் மண்டுகோமரி பாம்பேயில் அவன் சுபீர் இருக்கான் ஐ எம் வெரி இம்ப்ரெஸ் வித் மிஸ்டர் சங்கர் மேனேஜர் ஆஃப் இடிஓ ஸோ ஐ எம் அவார்டிங் த கான்ட்ராக்ட் ஹியூம் அப்படின்னா ஒரே வருஷத்தில் எங்கள் மாணவிக்கு எழுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் லாபம் வந்துச்சு அப்போ நோ லுக்கிங் பேக் என்ன எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களே நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒரே வருஷத்தில் எழுபத்தெட்டு லட்சம் ஒன்று நினச்சி பார்த்துருப்பான் நம்ம மாதிரி இல்லை ஸோ இப்படி தான் வாழ்க்கை எதிர்பாராத டேர்னிங்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துக்கினே இருந்தது ஸோ ஒரு நிலைக்கு அறுபத்தாறு பிரான்ச் நானே திறந்தேன் சவுத் இந்தியாவில் எனக்கு எங்கள் ஓனர் பவர் ஆஃப் அட்னி எழுதி கொடுத்துருந்தான் இவர் வந்து எங்கே வேணால் ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் பிரான்ச்சை திறக்கலாம் மூணுலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் கையெழுத்து போடலாம் அப்படின்னு ஃபுல் பவர் கொடுத்துருந்தாங்க இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது வாய்ப்புகளில் நம்ம அறிவினாலையும் ஒழிப்பினாலையும் தேடணும் இன்னும் சும்மா ஒன்றும் யாரும் இடத்துல போய் பார்க்க வச்சு கொடுத்துட மாட்டாங்க இந்த சக்ஸஸ் பிடிச்சிக்கோன்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் நான் நான் அறுபத்தெட்டுலேருந்து ரத்தனகிரியில் சாமியார் உட்காந்த நாள்லேருந்தே அங்கே போயிட்டுருக்கேன் அவர் உட்காந்த நாள்லேருந்து போயிட்டுருக்கேன் அப்போ அவர் எழுதினார் இந்த மாத இறுதிக்குள் அப் அப் அப்போ இல்லை அது மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி காலை ஒன்பதுலேருந்து பத்தரைக்குள் கங்கா காவேரி ரோட்லேஸ் என்ற பெயரில் ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கவும் துணைவியாரின் கையால் பதினோரு ரூபாய் வர வைத்துக் கொள்ளவும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் சாமி எனக்கு அப்போ வயசு இருபத்தெட்டு தான் எனக்கு நிம்மதியாக தான் கிரா எனக்கு பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணுற ஐடியாவே கிடையாதுன்னு அவர் சொன்னதை செய் எல்லாமே தேடி வரும் அப்படின்னா சரின்னு மெட்ராஸ் வந்து அவர் கொடுத்த லெட்டரை பூஜை நூல் வச்சு நான் கற்பூரம் காட்டு ஆஃபீஸ் போட்டேன் போன உடனே மெட்ராஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் லிமிடெடில் கெமிக்கல் முதல்ல அவங்க கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அப்போ உர மூட்டெல்லாம் அனுப்பணும் இல்லையா ஆந்திரா எல்லா ஊருக்கு அனுப்பணும் அதில் தனேஷ்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கார்த்திகேனுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கிட்ட வந்தாங்க வந்து இருபதாயிரம் டன்னு உரம் அனுப்பணும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆறு கான்ட்ராக்டரும் லாரி சப்ளை பண்ண முடியாமல் திணறாங்க உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ தான் சாமியார் சொன்னார் நான் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு வந்துக்கிறேன் நீ வந்து கேட்குற நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டேன் சும்மா தான் ரொம்ப பிளைண்டு ஃபெய்த்து நான் கடவுள் மேலே பண்ணுறேன்ட்டேன் அப்போது நான் சொன்னேன் கங்கா கவர் ரோலின்னு சென்ற பேரில் தான் எனக்கு வேணும் கான்ட்ராக்டு சாமி அந்த பேரில் தான் அவன் பண்ண சொல்லியிருக்கார் அவன் கொடுத்துட்டான் நான் நேராக நமச்சு ஆயுன்னு டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் இருந்தார் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் அவர் எனக்கு முன்னால் தெரியும் ஏன்னா நான் மெட்ராஸ் கூட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் தலைவராக இருந்தேன் அப்போ அவரை லெக்சருக்கெல்லாம் கூப்பிடுவேனா எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர்கிட்ட போய் இந்த கான்ட்ராக்டை காட்டினேன் எனக்கு இருபதாயிரம் டன் உரம் மூவ் பண்ணோம் எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னேன் அவர் உடனே தம்பிச்சேட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்த சுந்தர கணபதியாக செல்வ கணபதி ஒரு மேனேஜருக்கு ஃபோன் பண்ணி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அனுப்புகிறேன் அவருக்கு நீங்கள் வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சப்ளை பில் லிமிட் கொடுத்துருங்கன்னார் சப்ளை பில் லிமிட்னால் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி நம்ம பத்து லாரி அனுப்புகிறோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ பில் போடுவோமோ அதை பில் அடித்து முதலே கொடுத்துடணும் அதில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு இல்லை தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா அவங்க முதல்ல கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி பணம் அன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்துடுமா நான் வந்து ஏ ஆந்திரா லாரி சப்ளையர்னு ஒருத்தந்தான் கேஸ்வல் நாயுடுன்னு அவங்க சொன்ன உனக்கு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லாரி வரும்னு கேட்டேன் அதனால் முப்பது முப்பத்தஞ்சு லாரி லாரி புரோக்கர்னு பேர் வெளியூர்லேருந்து வர லாரிங்க அவங்ககிட்ட வரும் அவங்க அதை சப்ளை பண்ணால் அவங்களுக்கு ஆறு பர்சன்ட் கமிஷன் கிடைக்கும் அதுதான் லாரி புரோக்கரேஜ் என்றது ஸோ அந்த ஆள் ஒம்பத்தஞ்சு லாரி சார் உனக்கு வர எல்லா லாரியும் எனக்கு அப்படியே கொடுக்கணும் ஒரு லாரிக்கு நூறுரூபா உனக்கு சரியாக கொடுத்துட்றேன் நான் வர புரோக்கரேஜ் இல்லாமல் நூறுரூவா கொடுக்குறேன் என்ன அவன் சரின்ட்டான் ஒரு பக்கம் இந்தியன் வர்சி பேங்க்கில் துட்டு வந்துச்சு ஒரு பக்கம் லாரிக்கே ஆள் பிடிச்சிட்டேன் என்ன மு முதல் நாள்லேருந்தே முப்பத்தஞ்சு நாற்பது லாரி அனுப்புக்க ஆரம்பித்தேன் மார்க்கெட்டில் அப்படி ஒரு பேர் வந்துச்சு பழைய இடிஓ மேனேஜரு புது கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு லாரி அனுப்புகிறாரு கன்னு மாதிரி பேமெண்ட் கொடுக்குறாருன்ட்டாங்க நான் கன்னா வில்ல அம்பா ஒன்றும் கிடையாது பிளைட் லக் சாமி சொன்னார்ல எல்லாமே தேடி வரணும் அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சிச்சு ஸோ நோ லுக்கிங் பேக் எனக்கு எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க என்ன ஏன்
எங்களுக்கு ஆறு கன்மேன் போட்ட வேன் இருக்குது கரன்சி சேஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலு பிரான்ச் இருக்குது சிட்டியில் பேங்க் பேங்க் இதில் பணம் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் நீங்கள் அது ஆறு வேனையும் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றோம் அதாவது ஆயிர் பர்ச்சேஸில் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் ஓட்டிக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் பண்ணால் போகிறோம்னா சரி வாவாஜியார விட்டாண்ட நீ வராங்க கட்டி விட மாட்டேன்னு அவன் வண்டி அதை நாம் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பித்தோம் ஐம்பத்தி நாலு பேர் சில கன் எடுத்துன்னு போகிறது லோன் அவங்களே ஃபுல் லோன் கொடுத்துட்டாங்க அந்த வர வேண்டிய அமௌண்டில் அவங்க கொஞ்சம் கழிச்சிக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மூணு பஸ் வாங்கினேன் என்ஜினியர்ஸ் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மூணு கம்பெனிக்கும் மூணு பஸ் வாங்கி விட்டேன் இந்த ஸ்டாஃபுங்கள்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் பிரெட்டுக்கு நாலு லாரி வாங்கினேன் மெட்ராஸ்லேருந்து பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி பிரெட் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணேன் மூணு கார் வாங்கி பேங்க் ஆஃப் மஜிராக கொடுத்தேன் இதுக்கு நடுவில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அருண் முத்தண்ணான்னு இருந்த டிஎஸ் சைக்கிளில் கேட்குறதுக்கே போர் அடிக்குது இல்லை அவர் எங்கிட்ட வந்தார் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஏ சைக்கிளுக்கு சைக்கிள் நாங்கள் ஐநூற்றி ஐம்பது சைக்கிள் ரெடி பண்ணால் தான் ஒரு லோடு அனுப்ப முடியுது ஸோ எங்களுக்கு அந்த பணம் ரிக்கவரி ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது அதனால் நாங்கள் ஸ்மாலர் வெஹிக்கிளில் மூவ் பண்ணி அன்னைக்கு அன்றைக்கி அந்த பணத்தை ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால் வி வில் டூ அவே வித் பிக் லாரிஸ் அண்ட் கோ ஃபார் மினி லாரிஸ் வேணுங்க அதில் நூறு ஏற்ற முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த கான்ட்ரேட்டு தேடி நம்மளுக்கு வந்துச்சு பெரிய ஃப்ரெண்டான இப்போது அவருடைய பிரதரில் ஒருத்தர் இதில் இருந்தார் மைசூர் சாண்டல் சோப்பில் சிதம்பரநாத்துன்னு பேர் அவர் சொன்னார் நார்த் மெட்ராஸ் ஏரியாவுக்கு மைசூர் சாண்டல் சோப்பு ஏஜென்சி எடுத்துக்கிறீங்களான்னு சோப்பு நம்மக்கிட்ட வந்துடும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் இதில் வால்டாக்ஸ் ரோட்லேருந்து ஆரம்பித்து திருவத்தி ஒரு எண்ணூறு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கடைங்களுக்கும் நம்ம ஆள் போட்டு சப்ளை பண்ணிட்டு வரணும் சரி நான் இப்போ பக்கத்தில் ஒரு கடை காலியாக இருந்துச்சு அதை வாடகை எடுத்தேன் மைசூர் சாண்டல் சோப்பு என் பே ஒன்று பேர் வந்தனா வந்தனா வெஞ்சர்ஸ் என்ற பேரில் ஒரு போர்டு மாட்டினேன் ஸோ மைசூர் சாண்டல் சோப் ஏஜென்சி எடுத்தேன் அதை பார்த்துட்டு கிளாஸ்கோக்காரங்க வந்தாங்க இங்கே இருக்க கிளாஸ்கோ அவங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாஃப்ரே மேனர்ஸ் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆந்திராலேருந்து டிடர்ஜென்ஸ் இண்டியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிக்காரங்க வந்தாங்க ஸோ நாலு கம்பெனிக்கு நான் வந்து ஸ்டாக்கிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை ஸ்டாக்கிஸ்ட்னால் கடைக்கடையாக போய் சப்ளை பண்ணிட்டு துடு வாங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு தானாகவே தேடி வந்தது இப்படி தொட்டதெல்லாம் தொடங்குச்சு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வாழ்க்கையில் இதாச்சு பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அண்ணா நகரில் ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பங்களா கட்டினேன் உறவை காத்த கிளி தலையணி மந்திரெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் எடுத்த படம் தான் ஒரு நாளைக்கு அந்த காலத்துலேயே எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுப்பாங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ணதே இல்லை அவங்க பாட்டி ஷூட்டிங் எடுத்துக்குவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டர்லாம் கொண்டாந்துக்குவாங்க நம்ம எலக்ட்ரிக் எல்லாம் கிடையாது இப்படி எங்கள் வீட்டில் நிறைய சினிமா எடுப்பாங்க உறவை காத்த கிளி எங்கள் வீட்டில் எடுத்தது ஷோ நடித்த தலையணி மந்திரம் எங்கள் வீட்டில் எடுத்தது மலையாளத்தில் கிரகலட்சுமிங்க எவ்வளவோ படங்கள்லாம் எடுத்தாங்க ஸோ டெய்லி ஐயாயிரம் ரூபா அது வேறு வர ஆரம்பிச்சு அண்ணாவுக்கு ரோட்ரி கிளப் தலைவராக இருந்தேன் நான் மெட்ராஸ் கூர்ஸ் ஆன்ஃபர்ட் அசோசியேஷன் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன் அண்ணா நகர் சிவா விஷ்ணு கோயில் என் ஃப்ரெண்டு சண்முக சிகாமணின்னு இந்து சமய அறநிலையத்துறை இருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லி அவங்க வந்து இந்து மத கோயில் வேண்டியது இல்லைன்னாங்க அவர் இல்லை இல்லை இங்கே நிறைய சர்ச்சுக்கு இது மசூதி இருந்து எங்களுக்கு ஒரு கோயில் வேணும்னு சொல்லி அந்த இடத்த நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் நான் தான் தலைவர் அதுக்கு ஃபோன்ற தலைவர் எங்கள் வீட்டில் தான் மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் அந்த காலத்தில் இப்படி வாழ்க்கையில் எதுவுமே நான் பண்ணதே கிடையாது சும்மா தான் அவன் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் அந்த நேரம் வர்றபோது அது மைண்ட் வேலை செய்யும் இது ஒரு ஐடியா ஃப்ளாட் அடிக்கும் மின்னல் அடிக்கும் ரீன் வேண்டுமா மாதிரி அடிக்குமா நம்ம கரெக்டாக அதை பண்ணுவோமா இப்படியே பணக்காரன் ஆகிட்டோம் ஒரு நாள் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம ஒன்றுமே இல்லை கிராமத்துலேருந்து பத்து ரூபாய் எடுத்துனு பிராட்வேல வந்து இறங்கணும் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கும் இதெல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது கடவுளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இருந்தே சபரிமலைக்கு போகிறாள் எப்படி போனேன்னு சொல்லணும் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு லெட்ரு எழுதினார் இந்த மாதிரி மகா கணபதி விலாஸ் ஹோட்டல்காரங்க வாணியம்பாடிலேருந்து ஒரு குரூப் கூட்டுன்னு சபரிமலைக்கு போகிறாங்க நான் போக போகிறேன்னு நான் சொன்னேன் உனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு அது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க போகாது அப்படின்னு ஏட்டே
அது வாரிம்பாடியில் டீ குடிக்கிறதுக்கு நிப்பாட்டுறோம் ஏன்னா அங்கே முஸ்லீம் சார் டீ நல்லா இருக்கும்ட்டு அந்த டிரைவர் நிப்பாட்டுறோம் நான் பார்த்தேன் டயர்டாக இருக்குது இந்நேரத்துக்கு என்னத்துக்கு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊருக்கு மூங்கு லாரிங்கெல்லாம் நிறைய போகும் ஃபாரஸ்ட்டு அதனால் ஒரு லாரியில் ஏறி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் தான் தெரியுது எங்கள் அப்பா சபரிமலை கிளம்புறதுக்கு இரும்புடி கட்டுறது மறுநாள் தான் நான் யோசனை பண்ணுவேன் எப்படியெல்லாம் கடவுள் வீடு இல்லீகள் நடக்குதுன்னு பாரு நான் வெளியே நின்றுருக்கேன் ஒன்று உள்ளே கூப்பிட்றாங்க பண்ணுவேன் நான் உள்ளே போனால் என் உடம்பு சாமி வந்துச்சு அது வரைக்கும் யார் மேலேயான சாமி வருதுன்னா நான் நம்பந்தே கிடையாது நம்ம உடம்புலே சாமி வருதா தாழ்வுன்னு சொல்லி எல்லாம் ஆட்டம் போட்டு அந்த கலசத்தின் தண்ணி எடுத்து எங்கள் அப்பா மேலே அடித்து நீ போடா சபரிமலைக்கு அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு போக வேணான்னு சொன்னவனே இங்கே கொண்டு போய் சேர்த்து சபரிமலைக்கு கொண்டு போகிறான்னா ஏதோ இருக்குன்னு நானே இருமொழி கேட்டேன் அந்த குரூப் கூடிய சபரிமலைக்கு போகிறேன் அந்த ஒரு தடவை தான் நான் குரூப்பில் போகிறது அதுக்கப்புறம் நான் அறுபது தடவை அதுக்கு மேலே போயிருப்பேன் நான் தனியாக பாட்டி போயிட்டு வந்துடுவேன் இது என்னுடைய வழிமுறை எப்படி இந்த எம்மை தடுத்து அடிமை கொண்டு பாரமாய பழவினை அறுத்து தன்னை நினைந்துருக தருகின்றான்னு தேவாரத்தில் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரப்போ தடுத்து வயவு சாமிக்கு இவ்வளோ வருஷமாக போயின்னுக்கிறோமா நம்ம இவ்வளோ வசதி ஆகிட்டோன்னு தெரிஞ்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து மே மாதம் வந்து ஜெயேந்திர சரஸ்வதினா ஒரு சிலை வாங்கினேன் நாகர்கோவில் பக்கத்தில் மயிலாடின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் நான் காருக்கு போயிட்டு வர்றபோது ஒரு சிப்ப கலைக்கூடம் பார்த்தேன் போன உடனே ஒரு ஐப்பசாமி க்யூட்டாக இருந்தார் அது எவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தார்னு தெரியுனா இங்கே இங்கே இது இருக்கார் பார் கோபுரத்தில் மூலஸ்தானத்துக்கு மேலே ஒரு ஐப்பசாமி தங்கத்தில் இருக்காரா தெரியுதா இதுதான் மயிலாடியில் பார்த்தேன் நான் அவன் சொன்னால் இருங்க நல்ல நேரம் நான் கண்ணு திறந்து பூஜை பண்ணி கொடுக்குறேன்னா அதை தூக்கிட்டு நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருவண்ணாமலை எல்லா கோயிலையும் வச்சு காஞ்சிவரம் கோயிலெலாம் வச்சு அண்ணா நாங்கள் நான் பங்களா காட்டினா இல்லையா அந்த பூஜை ரூமில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நான் இப்போ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி அண்ணா நகருக்கு வந்தார் மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நான் தலைவராக இருந்ததுனால நீங்கள் கூப்பிடுங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வருவார்னாங்க நான் கூப்பிட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் வந்துட்டு பூஜை ரூமில் போய் ஐப்பு சாமிக்கு அவரே பூஜை எல்லாம் பண்ணி ஐப்பன் ரொம்ப தேஜஸ்ஸாக இருக்கான் இவருக்கு ஒரு கோயில் கட்டுங்க அப்படின்னாரு நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கல அதோட பூஜை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்போல்லாம் மூணு கார் வச்சுட்டு இருப்பேன் சொந்தத்தில் என் வீட்டுக்கு நீ பஸ்ஸில் வந்தால் கூட நான் உன்னை காரில் விட்டு வர சொல்லுவேன் எனக்கு பழக்கம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டபிள் பர்சன் ஸோ புது கார் ஒன்று வாங்கினா டிஎம்ஜே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் கார் வேலை எண்பத்தஞ்சாயிரம் பெருமீர் பத்மினி எண்பதாயிரம் ரூபா நான் அதுக்கு அடிஷ்னல் செலவு பண்ணேன் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி அதை எடுத்துன்னு நேராக ஆகஸ்ட் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு லீவ் வரும்ல அப்போல்லாம் நான் எப்படிப்பட்டாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் வந்துச்சுன்னா அண்ணாநகர்லேயும் என் வீடு ரொம்ப நல்ல வீடு தான் ஆனால் ரெண்டு நாள் லீவ் வந்துச்சுன்னா தாஜ்கோர மண்டல் ஃபிஷர்மேன்ஸ் கோவு இங்கெல்லாம் ரூம் போட்டு ஃபேமிலியோடு போய் ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு திருப்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு வீட்டு போடுவேன் மச்சம் புது கார் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு காரை எடுத்துக்கிட்டு நான் அது வரைக்கும் எங்கேயும் போனதில்லை அதாவது இந்த சைடு ம மந்திராலயெல்லாம் போனதில்லை அப்போது பரணிதரன் ஸ்ரீசைலத்தில் ஸ்ரீசங்கரர் அருணாச்சல மகிமெல்லாம் கைது நிந்தார்லாம் அந்தவனில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் பரமாச்சாரியாரை பார்க்கணும் அது வரைக்கும் நான் அவரை பார்த்ததே கிடையாது அவரை பார்க்கணும்னு தோணிச்சு அவர் கர்நூலில் இருந்தார் ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில்லிலையோ எங்கேயோ இருந்தார் சரின்னு காரை போட்டு அங்கே போட்டேன் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே அவர் தரிசனம் கொடுக்க மாட்டார்னா தூரத்துலேருந்து கும்பிட்டேன் அங்கேருந்து கார் போட்டு மந்திராலயம் போயிட்டேன் அப்போல்லாம் மந்திராலயத்துலேயே இவ்வளோ வசதி கிடையாது ஸோ கார்லேயே படுத்து நின்றுட்டு அங்கே துங்கபத்திரில் குளித்து மறுநாள் ராகவேந்திரரை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நேராக அகோபியில் வந்தேன் அகோபிலத்தில் வந்து மேலே போய் அருவிலெல்லாம் குளித்து நரசிம்மரெல்லாம் பார்த்துட்டு மெட்ராஸுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் மெட்ராஸுக்கு வந்தோடனே பார்த்தா என் அட்ரஸுக்கு ஒரு லெட்ரு வந்துருது அவர் யாருன்னா நொச்சூர் சாமியார்னு ஒரு ஆள் கேரளாவில் பால்காட் பக்கத்தில் கொடுவாயூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே அகஸ்தியர் ஆசிரமம்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஊரில் பரம ஊர் இருந்தார் இல்லையா ஐஜி அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார் காலை சித்தன் அவர் தன்னுடைய பவரை அங்கே இருக்கிற ஒரு பிள்ளையாரில் வச்சுட்டு போயிருக்காரு அதனால் அந்த கோயில் எப்படின்னா பிள்ளையார் வந்து தும்பிக்க ஆட்டணும் இல்லை கழுத்து காது ஆட்டணும் அப்போ தான் அந்த கோயில் மூடுவாங்க ஏதோ ஒரு சித்தர் இருந்தால் பிள்ளையார் கூட இருக்கிற
சியாமலா கணக்க சங்கர்ஷினி என்ற மகா மந்திரத்தினால நான் யாகம் வளர்த்து உங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் அவர் தான் எழுதுறது நோசிர் சாமியார் யாரையோ போய் கேட்டேன் நான் அவங்க சொன்னாங்க அது பெரிய மந்திரம் எங்களுக்கே தெரியாது நாற்பத்தஞ்சு எழுத்தும் நாற்பத்தெட்டு எழுத்தும் அது அப்படின்ட்டாங்க சரின்ட்டு நான் இங்கேருந்து காரை போட்டுன்னு அங்கே போனேன் போகிற வழியில் ஒரு இடம் கைலி ஆடு அது ஒரு இடம் பால்காடு கிட்டே வரும்போது ஒரு சைக்கிள்காரன் குறுக்க வந்து காரு மேலே அப்படியே கிளைட் ஆகிட்டு கண்ணாடி உடச்சி போட்டு அப்படியே இறங்கிட்டான் அங்கேயே எதிரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்து அவன் வந்து அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலைன்னு நான் தான் உங்களை விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போக கரைச்சிட்டான் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் வர்றபோதும் எவ்வளோ சோதனை இருக்குன்றதுக்காக தான் இது ஒன்று விஸ்தாரமாக சொல்லிட்டு இருக்குது அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னாங்களா சரின்ட்டு அது கார் கண்ணாடியே கிடையாது மழை வேறு பயங்கர மழை நான் குருவாயிருக்கு போகணும் அதனால் கார் கண்ணாடி இல்லாததுனால அந்த கண்ணாடி வழியாக வந்து கை விட்டு நின்று ஆய் ஆய் அப்படின்னு தமாஷ் பண்ணின்னு குருவாயிருக்கு போகிறேன் குருவாயிரில் ரூம் கிடைக்கல அண்டு அங்கே போய் கார்லேயே படுத்துன்னு இருந்து காலையில் குருவாயிரம் அவனை பார்த்துட்டு நேராக வண்டியை திருப்பியும் கோயம்புத்தூர் கொண்டாந்து அந்த விமர்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் போடுவானே பாபா பாஷா பாய் ஆ அவங்ககிட்ட விட்டுட்டு நான் ஒரு ஆயிர் கார் எடுத்துன்னுட்டு அந்த யாகத்துக்கு போய் உட்காந்தேன் அவங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணாங்க பூஜை எல்லாம் ஆயிடுச்சு திருப்பியும் அங்கேருந்து கார் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கார் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா மெட்ராஸ்க்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் இது ஒரு பேக் ட்ராப் அப் எப்படியெல்லாம் நடக்குது வாழ்க்கையிலங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் ரஜினிகிரி சாமியார் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஜெயந்திர சரஸ்வதி இந்த போய் ஐயப்பன் கோயில் கட்ட சொல்கிறாரு அப்படின்னு அவர் தென்மேற்கு மூலையில் ஆலயம் கட்டி வை அப்படின்னு சொன்னார் தென்மேற்கு மூலையில் ஒரு கோயில் கட்டி வை இந்த புனித பணிக்கு என்னுடைய பரிபூர்ண ஆசிகள் அப்படின்னு எதுனார் சரின்னு காளிகாம்பாள் கோயில் சிவாச்சாரியரில் அவரை போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கட்டணும் அவர் சொன்னது திருவேற்கார் ராம்தாஸ் சமைக்கிறார் அவர் தான் எக்ஸ்பெர்ட்டு அவர் வந்துக்கிறார் அவர் போய் பாருன்னு அவர் சொன்னால் நாளைக்கு காலையிலலாம் அண்ணா நகர் வரப்போகிறேன் நீ அங்கே வந்து என்னை பாருன்னார் ஸோ நேராக அண்ணா நகர் போனேன் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் வந்து இந்த தென்மேற்கு மொழியில் கட்டிடலாம் நவரத்தனம் வச்சுருக்கியான்னார் நான் சொன்னேன் இல்லைன்னு போய் நவதானியம் வாங்கினு வா கடையில்னார் நவதானியம் வாங்கினேன் தவிரி மல்லிகை இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தா ஒரு ஐயப்ப சக்கரம் வைப்பாங்கல்ல அது இருந்துச்சு எங்கிட்ட அதை கீழே வச்சார் இந்த நவதானியம் வச்சார் கடைக்கால் போட்டார் நான் அன்னைக்கு ஏற்கனவே டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் சபரிமலைக்கு போகிறதுக்கு சபரிமலைக்கு போயிட்டு நான் வெள்ளிக்கிழமை இது போயிட்டு சண்டேவோ மண்டே மார்னிங் வந்து நிற்கிறேன் நான் வந்து நிற்கிற போது ஒரு ஸ்தபதி வர்றாரு என் பேர் நாராயண ஸ்தபதி திருவேற்காடு சாமி அனுப்பிச்சாருங்க உங்களுக்கு ஏதோ கோயில் கட்டணும் மாமே அப்படின்னா இதெல்லாம் தானா நடக்குது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பேரூர் ஆற்றுப்படுவும் புனை போல் நான் காட்சி தெளிந்தான் ஒரு கட்டி தூக்கி தண்ணியில் போட்டால் தண்ணியோட போக்கில் கட்ட போகும் அப்படி தான் என் வாழ்க்கை ஸோ வந்தான் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்தான் நீயே வாங்கன்னா பணம் கொடுத்தேன் அவன் கோயிலெலாம் கட்டினான் எல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு ஐயப்பன் கும்பாபிஷேகம் டிசம்பர் பதிமூணு பதினாலு பாஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அந்த காலத்தில் எழுபதாயிரம் ரூபா செலவு சொந்த செலவு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆயிருங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது எங்கெங்கேருந்து வந்தாங்க ராஜப்பா சிவாச்சாரியார் காஞ்சிபுரம் அப்புறம் அங்கேருந்து ஒருத்தர் நிறைய பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் எங்கள் வீட்லேயே தங்கி பெரிய அளவு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தா கூட சொல்லுவாங்க சிவசங்கர் சார் மாதிரி எங்களை கவனிச்சிக்கிறவங்க யாருமே இல்லை அப்படி கவனிச்சார் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து வீரமணி கச்சேரி அதெல்லாம் வச்சு மூணு நாள் கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம் அண்ணா நகரில் இந்த கோயிலெலாம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டு டிசம்பர் பதிமூணு பதினாலு பாஞ்சு இது ஆகிட்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒவ்வொரு வருஷமும் எந்த ரத்தனகிரியில் ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது சாமி சொன்னார் நீ குடியரசு தினம்னு எங்கேருந்தாலையும் வந்துடலாம் லீவாக இருக்கும் அதனால் நீ அந்த டேட்டு எடுத்துக்கோன்னாருன்னு ஒரு அந்த டேட்டுக்கு பணம் கட்டிட்டோம் ட்ரெஸ்ட்டு மாதிரி அது நான் ஜனவரி இருபத்தாறுக்கு போகிறேன் முருகனுக்கு அபிஷேகம் நடக்குது நான் பக்கத்தில் ஒய்ஃபு பையன் பொண்ணெல்லாம் உக்காந்துருக்காங்க எதுக்கு அதுன்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை நான் தான் நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னேன்னே தேம்பி 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 அழுகிறேன் நான் அப்போ சாமி வந்து ஒரு சீட்டு எழுதுகிறார் இந்த மாத இறுதிக்குள் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு வரவேற்கத்தக்க மாறுதல் நிகழும் அருளாசிகள் அப்படின்னு நான் அப்போ கூட ஏதோ பிஸ்னஸ் பற்றி தான் சொல்கிறார் போல இது ஏன்னா நமக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஐடியாலாம் இல்லை வீட்டில் வந்து படுத்துனிருந்தேன் அன்றைக்கி நைட்டு ராகவேந்திரன் நான் நேரில் பார்த்தேன் ஜனவரி இருபத
இடம்புலேருந்து ஒரு அஞ்சு தலை நாகம் வெளியேறி பழனி தண்டாயுத பணிக்கு எடுத்து பக்கத்தில் போய் நிற்கிது அந்த பாம்பு அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டு தங்கமயமான ஒரு சித்தர் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் தங்கமயமான ஒரு சித்தர் ஆகிடுறார் அவர் சொல்கிறார் பௌர்ணமிக்கு எட்டு ரூபா பதினோரு பௌர்ணமி அப்படின்றார் அஷ்டமா சித்திகளை எட்டு ரூபான்னு வாங்க எங்கள் சித்தர்கள் பாஷையில் பதினோரு பௌர்ணமிக்குள்ளே உனக்கு எட்டு விதமான சித்திகளை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு மந்திரம் கொடுக்குறாங்க ஒன்று சடாட்சரம் இன்னொன்று அஷ்டாட்சரம் இந்த அனுபவம் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் என்னால் நார்மலாக இருக்கவே முடியல எப்போ பார அழுதுகிட்டே இருப்பேன் புரசை அன்னைக்கு கேசட் போட்டு புஜர் மூலியே உட்காந்துட்டு இருப்பேன் திடீர்னு உடம்பு தபால்னு கீழே போய் அஞ்சு அடி பத்து அடி தள்ளி விடும் ஒரு அடி படவே படாது இப்படியே வாழ்க்கை மாறி போச்சு எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு நான் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் இல்லை எல்லாம் போச்சு எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை குடும்பத்தில் இல்லை பணத்தில் இல்லை எதுவுமேலும் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஒரு ஐப்பசாமி கருப்பு ஜோலனா போய் சற்று போடுறதில்ல செருப்பு போடுறதில்ல அப்படியே கிளம்பிட்டோம் ஒன்று விட்டு ஒரு நாலரைலேருந்து அஞ்சு வருஷ காலம் எங்கெல்லாம் மனசு போகுது அங்கெல்லாம் போகிறது நான் போகாத காடு மலையே கிடையாது மகேந்திரகிரி மலையில் போயிருப்பேன் அங்கே போய் உட்காந்து இருப்பேன் அந்த நம்பி மலையில் போய் உட்காந்துருப்பேன் மருத்துவார் மலையில் போய் உட்காந்துருப்பேன் கன்னியாகுமரி கிட்ட ஸ்ரீசைல மல்லிகார்ஜுன மலையில் ஆதிசங்கர் தம்மன் இடம்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் போய் உட்காந்துனு இருப்பேன் வடநாட்டுக்கு போவேன் இப்படிலாம் சுற்றிக்கினே இருந்தேன் நான் ஒரு நாலரை அஞ்சு வருஷ காலம் எதுலேயும் இன்வால்வே கிடையாது அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தபோது திருவண்ணாமலையில் நாற்பத்தெட்டு நாள் இருந்தேன் ஓ சாமி சொன்னார் ஒவ்வொரு பிறவையிலையும் இந்த மாதிரி குடும்பத்துட்டு ஓடி போகிற அதனால் உனக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டிய தப்பு நடக்குது இந்த தடவை உனக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ நீ குடும்பத்தை முடிக்கணும் கடமையை முடிக்கணும் அப்புறம் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோன்னு வேறு வழியில் வந்தேன் எல்லாம் கடை கோர்ட்டு கேஸு முதலாளி இல்லாத எங்கேருந்து ஓடும் என் பையன் டா இதில் படிச்சுன்னு இருந்தான் டான் பாஸ்க் வேலை பொண்ணு குஷ்ட பொருள் படிச்சுருந்தான் எல்லாம் சின்ன பசங்க ஸோ ஒய்ஃப் வேலைக்கெல்லாம் போகல அந்த காலத்தில் ஸோ எல்லாம் போச்சு வர வேண்டியது வரல கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்தாகணும் எல்லாத்தையும் விற்றேன் மூணு பஸ்ஸு நாலு லாரி ஆறு வேணும் மூணு காரு பங்களா எல்லாத்தையும் வைத்தேன் வச்சுட்டு மூணு லட்சம் ரூபா மீன்ச்சு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வாடகை வீட்டில் வாடகைக்கு போனேன் சௌந்தர்ய காலனியில் போனேன் முதல்ல அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஏட்டு துருவாணிவாஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்னு சைதாப்பேட் கோட்டுக்கு பேக் சைடு இருக்குது இல்லையா ஸ்ரீநகர் காலனி அங்கே வாடகை வீட்டுக்கு வந்தேன் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஷிப்பிங் கிளீனிங் ஆஃபீஸ் ஆரம்பித்து ராகவேந்திரா ஷிப்பிங்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு கொரியர் ஏஜென்சி எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லாரி வாங்கி திருப்பியும் மாடர்ன் பிரெட்டுக்கு கொடுத்தேன் மெட்ராஸ் பாண்டிச்சேரி ஒரே வருஷத்தில் இப்போ அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிச்சேன் அதுக்கப்புறம் நூலு கிங் பேக் பையன் பொண்ணு எல்லாரையும் வந்து கிரசன்ட் இன்ஜினியர் படிக்க வச்சேன் அவளை எத்திராஜில் மோபி வைஷ்ணவர் படிக்க வச்சேன் அமெரிக்காலெலாம் அனுப்பிச்சேன் இதுக்கு நடுவில் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நான் சொன்னேன் நீ என்ன நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை நீ ஒரு பிஸி ஆகிடுன்னு அந்தம்மா இதில் போனாங்க முதல்ல ட்ரினிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரினிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அவங்க இதுக்கு தமிழ்நாடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணாங்க ஸோ பசங்கள்லாம் பெரிய ஆகி அமெரிக்காவுக்கு போனேன் அவங்களும் போய் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க நான் ஜனவரி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் குடும்பத்தை விட்டுட்டு சாமி ஆட்டு இதுதான் என்னுடைய ஷார்ட்டு வரலாறு எப்படி நான் மாறி வந்தேன் இது எதுவுமே என்னுடைய திட்டத்தில் இல்லை பாரதியார் என்ன சொல்லுவார் முன்னர் நமது இச்சையினால் பிறந்தோம் இல்லை முதல் இடைக்கடையின் நம் வசத்தில் இல்லை எதுவும் நம்ம பிளானில் இல்லை என் லைஃப் அப்படி தான் நான் சாமி ஆகணும்னு நினைக்கல இங்கெல்லாம் ரீச் ஆக போகிறோன்னு தெரியல இப்படியெல்லாம் நடக்க போகுது நம்ம லைஃப் இல்லைன்னு தெரியல எல்லாம் நடந்துச்சு தானாக நடந்துச்சு பெரிய அளவுக்கு பவர் வர ஆரம்பிச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சது இல்லையா காட்டில் மோட்டில் அங்கே இங்கே மகேந்திரகிரி தாய்ப்பாத நம்பி மலை எல்லாம் அலைஞ்சோம் இல்லையா நான் போகாத இடமே கிடையாது இங்கெல்லாம் போய்க்கிறோம் அந்த காலத்துலேயும் போய்க்கிறோம் பர்வத மலை அங்கெல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் தண்ணியே கிடையாது அந்த காலத்தில் பர்வத மலையில் தண்ணி இருக்காது கலங்கின குட்டையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் இதை ஒன்று உண்டு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதை என் துண்டில் வடிகட்டி குடிச்சின்னு இருப்பேன் சாப்பிடாதெல்லாம் இருப்பேன் இந்த மலை மேலே பர்வத மலை மேலே சிவங்கிட்ட போய் மூலஸ்தானத்தில் படுத்துக்கின்னு இருப்பேன் நான் கல்யாண தீர்த்தம்னு ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா அகசியர் கல்யாண கொள்ளுறது அங்கே தன்னை தனியாக இருட்டில் நைட்டு ஒரு மணிக்கெல்லாம் நடந்து போய் சிவம் பக்கத்தில் படுத்துக்கின்னு இருப்பேன் பயங்கர அனுபவங்கள்லாம் கிடைச்சது நிறைய தரிசனங்களும் கிடைச்சது ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரொம்ப நெற்றி கண் வந்து கோடி மகான் திறந்து விட்டார் என்ன பழனிக்கு போகணும்னு சொன்னார்
அதில் நானா விதமான ரத்தனம் மணி எல்லாம் பரபலக்கிற மாதிரி அப்படியே இருக்கு அப்படி ஆன உடனே திருப்பி நான் வந்தேன் அவர்கிட்ட சாமி நீங்கள் பள்ளிக்கு போக சொன்னீங்க அங்கேயும் நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்கன்னு அவர் நான் தான் முருகன் அப்படின்னு அப்போ அவர் தான் முருகன் நாலரடி உயரத்தில் சொர்ணலிங்கம்மா அத்தனை விதமான இதெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு தரிசனமெல்லாம் அவரே கொடுத்தார் நிறைய அனுபவங்கள் எல்லா மகான்கள் கிட்டேயுமே கிடைச்சிது கைலாசெல்லாம் போயின்னு இருந்தோம் வந்துட்டு இருந்தோம் போகாத கோயிலில் இருக்கிறதுக்கு மலை வடநாடு எல்லாத்தையும் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் அந்த கோடிசாமி என்ன பண்ணார் இந்த கண்ணை திறந்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் கடவுளுடைய காட்சிகள் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு நெற்றி கண்ணை திறக்காமல் இதெல்லாம் ஒரு நாள் பார்க்க முடியாது அப்படி நான் பார்க்குற கடவுளுங்க தான் இதெல்லாம் இந்த இங்கே படம் போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் நான் பார்க்குற போது இந்த கேமராவில் வர்றது தான் உங்கள் கேமராவில் வர்றது தான் இது வந்து கிமிக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா கடவுளையும் பார்க்க முடியும் உங்கள் கேமராவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டிட்டோம் நம்ம அமெரிக்காவில் பாஸ்டனில் எம்ஐடின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே என்னை கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணாங்க என்னை நல்லா பார்த்து எங்கிட்ட எதுவும் இல்லைன்னு அவங்க ஒன் ஹவருக்கு என்னை ஃபோட்டோ பண்ணிக்கிட்டே போனாங்க நூற்றம்பத்தி ரெண்டு விதமான கடவுள் வடிவங்களை காட்டினேன் ஒன் ஹவரில் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு விதமான கடவுள் இயேசுநாத ராமகிருஷ்ணர் எத்தினி கடவுள்ன்றோ எல்லாத்தையும் காட்டினே வந்தேன் அவங்க ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இவர் எப்படி பண்ணாருன்னு தெரியல ஆனால் நான் இது ஒரு அதிசயமாக தான் எங்களுக்கும் இருக்குது ஒன் ஹவரில் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு விதமான இது அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறாரு எங்கள் கேமராவில் அப்படின்னாங்க இதுமாரி ரிசர்ச் எல்லாம் கூட பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பிரபாவம் ஒளி உடம்புன்னு பேர் இது வந்து வெளி உடம்பு யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு கோழியில் இந்த உடம்பு கிடைக்கும் அதனால் பாம்பன் சுவாமி அவர் சில சொல்லார் அல்லும் பகலமும் அனவரதமும் நினைப்பார்க்கு பொன்மேனி உண்டாகும் அப்படின்னா கடவுளையே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நினச்சிருந்துருவங்களுக்கு பொன்னாலான ஒரு உடம்பு கிடைச்சிடும் பொன்னாகும் இவன் மேனி அப்படின்னு உடம்பே வந்து உள்ளுக்குள்ளே இந்த வெளியே வந்து உடம்பு ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட் உள்ளுக்குள்ளோ ஒரு கோல்டன் பாடி இருக்குது எனக்கு எனக்கு பேரே வந்து பொன்னன் பொன்னன்னா குரு பகவான் அது நீங்கள் எல்லாம் ஜாதகத்தில் ஒம்பது கிரகத்தில் குருன்றீங்க இல்லையா அவர் பேர் வந்து பொன்னன் ஸோ அந்த ஆத்மா எங்கிட்டே இருக்குது சுக்கரன் எங்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு ஆத்மாவும் நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் அதனால் அந்த பொன்னன்ங்கிற இருக்கிறதுனால பொன்னு உடம்பு எனக்காய் பொருந்திடும் படிக்காயின்னு வரலாறு சொல்கிறார் அல்லும் பகலும் அனவரதும் நினைப்பாக இருக்குது செஞ்சோதி வடிவுடைய இது மாதிரிலாம் சாஸ்திரங்கள் இருக்கிற விஷயம் தான் நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லவே இல்லை அப்படி கிடைச்சது தான் இந்த பொன்னு உடம்பு என்பது அதில் நாலு வரி வரும் பார் இவருக்கு பொன்மேனி உண்டாகும் வருமோ இப்பலன் எல்லாம் வாழ்வின் இலே இவனுக்கு ஒரு வாழ்வில் வருது இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்களே இவருக்கு இதெல்லாம் வருமா வாழ்க்கையில் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிடுவார் இவர் அப்படின்னு யாரும் கேட்குறாங்க விஸ்வமித்திரும் வசிஷ்டரும் பேசிக்கிறாங்க இப்போ அவர் கேட்குறாரு வருமோ இப்பலன் எல்லாம் வாழ்வின் நிலையில் இவன் தனக்கு எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கையே வரமாட்டேன்னு கேட்குறாரு இது தன்னை இவன் தன்னும் துய்ப்பனோ மேனிதான் சுகமின்றி திரிவனோ இவர் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுவாரோ இல்லை இந்த அற்புதங்களெல்லாம் அனுபவிக்கிற அளவுக்கு இவருக்கு பாடியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு இவரே சிக் ஆயிட்டார்னா இவர் எப்படி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அருள் பண்ணுவார் இவர் மேனி கல்பம் கல்பமே இவர் மேனி கல்பம் கல்பமே அப்படின்னு காயகல்ப சித்தின்னு இருக்கு எதனாலும் அழியாத ஒரு உடம்பு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு எப்படியும் அர்ப்பணம் என அவனுக்கே விட்டுடுவான் இவன் பொன்னாகும் இவன் மேனி இவர் எல்லாத்தையும் கடவுளுக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்கிறாரு ஆனால் இவர் உடம்பே வந்து பொன்னாகும் இவன் மேனி உடம்பே பொண்ணு மாதிரி ஆயிடும் இதை காகபுஜண்டர் என்பவர் இதற்கு விளக்கத்தை எழுதியிருக்கிறார் நன்றே இவன் பொன்னென மின்னும் மேனி தன்னை பொருந்தி வாழ்வான் வான் பொறி இல்லாத வானத்தே நடந்தே முறையாய் வேதம் தன்னை ஓதி கந்தர்வர்கள் கந்தர்வ தேவ மாதர் தம்மை தானும் விழியார காணும் பாகியம் தன்னை பெறுவான் இவருக்கு ஏரோப்ளைன்லாம் தேவையில்லை வான் பொறின்னா ஏரோப்ளைன் அதெல்லாம் இல்லாமல் இவர் ஆகாசத்தில் போவார் அங்கே கந்தர்வர்கள் கந்தர்வ பொம்பளைங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு வேதத்தெல்லாம் ஓதிட்டு திருப்பியும் தன் உடம்புக்குள்ளே வரக்கூடிய பவர்லாம் இவருக்கு இருக்குது தானும் ஸ்பரிசம் தன்னால் பட்டிட யாரும் தொட்டால் போகிறோம் ஸ்பரிசம் தன்னால் பட்டிடு நீ என் கையை பிடிங்க வச்சுக்கூடாது நானாக உன்னை தொடணும் தொட்டால் முன்னை வினையும் மறையும் பின்னும் வரும் வினையும் தானும் மறையும் சாத்து நீ நீ எவ்வளோதான் பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் நான் ஒன்றும் தொடணும் நீ என் கைப்பிடிங்க வச்சுக்கூடாது எண்ணிய எண்ணம் தானும் எண்ணியது போல் தான் நடக்க 
இவன் தானும் அவன் வினையை ஏந்துவாய் கண்டாய் அதாவது இவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்போ எதிரில் இருக்கிறவன் ஏதோ கர்மாலாம் இருக்கும் ஜாதகம்லாம் இருக்கும் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவனுடைய கர்மாவை இவர் வாங்கிக்கிறார் இவன் தானும் அவன் வினையை ஏந்துவான் கண்டாய் அவங்க கர்மாவை இவர் வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்ற வார்த்தையை விஸ்வாமித்தர் சொல்றாரு இவன் தன் உயிர் நிலையை உணர்வோர் யார் இந்தமாதிரிலாம் இருக்குமான்னா இவனை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு இவனை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்னு வசிய சொல்றாரு முன்னை பிறப்பு தன் நிலை சிவனடியார் தமக்கு தொண்டும் செய்தனன்றோ இதுக்கு முன்னே இவர் கைலாசத்திலே இருந்தவர் கைலாசத்தில் இருக்கிற சிவனடியார்களுக்கு எல்லாம் இதே மாதிரி தொண்டு செஞ்சிட்டு இருந்த ஆளு உன்னிடத்தில் அப்பா ஒப்பாரும் மிக்காரும் ஒக்கவே இல்லை உனக்கு ஏழை பணக்காரன் பெரிய வஞ்சனவன் எந்த பேதமும் கிடையாது எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி நடத்துவேன் ஒப்பாரும் மிக்காரும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ற ஆள் நீ உன் அகம் காற்றினும் கடிது ஓடி காத தூரம் கடந்து நிற்கும் மனிதர் தம்மையும் மாற்றி தானும் ஸ்திரமாக்கி செய்யும் நீங்க தான் உட்கார்ந்து இருப்ப உன்னுடைய தாட்டு காற்றை விட வேகமா வாயு வேகம் மனு வேகம் போய் அமெரிக்காலையும் ஆஸ்திரேலியாலையும் நியூசிலாந்து இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அங்கிருந்து அவங்க ஒன்று நினைச்சாங்கன்னா நீ இங்கிருந்தே அவங்களுக்கு நல்லது பண்ற அளவுக்கு உனக்கு ஒரு பவர் இருக்கு ஐயா நின்னை அயன் படைத்த காலம் அதுவே அதுக்காக தான் பிரம்மா ஒன்னு இந்த உலகத்துல படைச்சிருக்காரு சித்தி பல நீ பெறுவாய் சித்தி பல நீ பெறுவாய் என்ன சித்துக்கள் அதெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் கற்பாய் என்றால் ஆச்சாரியரமிடமிருந்து கற்பது என்று பொருள் பெறுவாய் கற்பாயின்னா யார்கிட்டயோ கத்துக்கிட்டதுன்னு அர்த்தம் நீ யார்கிட்டையும் கத்துக்கல உனக்கு தானா கிடைச்சது அப்படின்னு உனக்கு கற்பிக்க கூடிய வித்தைகள் அனைத்தும் மகனே வானுலகத்துள்ள தேவர்களிடத்தில் இருந்து தான் நேரடியாக கிடைக்குமே தவிர உனக்கு எதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அது ஆகாசத்தில் இருக்கிற தேவர்கள்கிட்ட இருந்து நேரடியாக உனக்கு கிடைக்குமே தவிர இந்த பூமியில் உனக்கு குருவா இல்லை ஆச்சாரியனாக இருந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு யார்கிட்டையும் எதுவும் இல்லை உனக்கு எல்லாம் மேலே இருந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்னு எவ்வினை பொருட்டு இவன் தன்னை தானும் சேர வைத்தான் ஐயன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பவர் கேம் இதெல்லாம் நான் தேடல என் வாழ்க்கை வந்து தானாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய போக்கில் என்னுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என் திட்டத்தில் எதுவுமே கிடையாது என் திட்டத்தில் எதுவுமே கிடையாது கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் இன்னும் பெரிய விஷயங்களெல்லாம் பார்ப்பீங்க அதாவது வாட் எவர் இப்போ உலகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா உக்ரைன் வாரு அது இது பெரிய அளவுக்கு இதெல்லாம் இப்போ பெரிய அளவுக்கு உலகத்தையே புரட்டி போடுற மாதிரியான சில விஷயங்கள் நடக்கும் போது எல்லாமே வித்தின் ஏ ஃபியூ மந்த்ஸ் நடக்க போகிற விஷயங்கள் தான் ஒன்றும் ரொம்ப வருஷம்லாம் ஆக போகிறது இல்லை அப்படி வர்றபோது நீங்கள் நான் இப்போது இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கேன் காட் வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் மீ இப்போ நார்மலாக ஒன்றுமே இல்லை சாமியார்லாம் இன்றைக்கி ஆகா ஓன்னு கொடி கட்டி பறக்கிறான் இல்லையா அவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம கால் தூசு கூட கிடையாது வரக்கூடிய காலம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற காலம் இல்லையா அதில் நீ உங்களுக்கு தெரியும் சிவசங்கர் பாபா எந்த உயரங்களை தொலைப்பு வராருன்றதெல்லாம் நால்வரி தட் வில் பி யுவர் அவர் இல்லை அப்போ நீங்கள்லாம் பெருமைப்படலாம் எனக்கு பாபா ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு இவருக்கு எந்த தீங்கும் வராது அதே மாதிரி இவருடைய நீண்ட நாள் எண்ணம் ஒன்று நிறைவேறும் இப்போ எழுபத்தி நான்கு எழுபத்தைந்து எழுபத்தாறில் மூன்று வருஷம் தவ நிலை மூணு வருஷம் கடுமையான தவம் செய்வேன் எதை நோக்கி இவர் தவம் இருக்காரோ அந்த தவம் தடங்கள் இல்லாமல் நடக்கும் இவருக்கு நீண்ட தூர பயணம் இருக்குன்னு இருக்கு வெளிநாட்டு பிரயாணம் அது சக்சஸ் ஆகும்னு இருக்கு இவருடைய பொறுப்புக்கள் எல்லாம் சுமையாக இல்லாமல் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கும் எல்லாமே நல்லா நடக்கும் தேவர்கள் சித்தர்கள் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க காட்சி கொடுப்பாங்கன்னு இருக்கு இவருடைய தவநிலையின் பலனாக தவம் இருந்து வரம் வாங்கினாங்க இல்லையா அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம புராணத்தில் படிக்கலையா தவம் இருந்தான் ராவணன் சிவன் காட்சி கொடுத்தாரு வரம் பெற்றான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வரம் வாங்குவார் எண்பத்தாறு வயது வரை கவலை இல்லை அப்புறம் பத்து பன்னிரெண்டு வருஷம் இருப்பார் எழுபத்தி நாலு வயசு எனக்கு கண்டம் இருந்தது அதை தாண்டிட்டோம் ஆனால் இன்னும் பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு கணக்கு ஆன்மீகத்தில் எழுபத்தி நாலு ப்ளஸ் பன்னெண்டு எண்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் விருப்பம் நம்ம பல கோயில்களை நிர்மாணிக்கக்கூடிய வேலை இவருடைய கடமையில் இருக்கு அதை செய்வார் தான தர்மங்கள் செய்வார் பெரிய ட்ரஸ்ட் அமைத்து அதன் மூலமாக செய்வார் நிறைய பேருடைய ஆதரவு கிடைக்கும் இவருக்கு இந்த பிறப்பு ஜீவசமாதி 
அது எப்போங்கிறது அவருக்கே தெரியும் அது அவர் முடிவு பண்ணுறது தானே அடுத்த பிறவி பயணம் என்னன்னு அவருக்கு தெரிய வரும் அதனால் அவர் ஜீவசமாதிக்கு போவார் அந்த உத்தரவு அவருக்கு கிடைக்கும் அந்த ரகசியம் அவருக்கு தெரியும் அதை நாம் சொல்ல முடியாது அவருக்கு ஒரு உத்தரவு கிடைக்கும் அது வந்தவுடனே தானே கிளம்பிடுவார் ஏதோ ஒரு அவதாரம் இருக்கு அவதாரத்தினுடைய நிலை பாபா மனுஷன் கிடையாது இன்கார்னேஷன் சிவசங்கர் பாபா ஒரு அவதார புருஷன் ஏதோ ஒரு அவதாரம் இவருக்கு தான் தெரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னா தெய்வமோ சித்தரோ தேவரோ ஏதோ ஒரு அவதாரம் இருக்கு இவருக்கு இந்த பிறப்பு அதுக்கு ஒரு சரீரம் அந்த சரீரத்தில் இவர் இருக்கார் அது எல்லாமே தெரிய வரும் இவர் யாரு என்னங்கிறத இவர் தன் சீடருக்கோ தன் சார்ந்த யாருக்கோ தன் கருத்துக்களை சொல்லிட்டு தன்னுடைய அடுத்த நிலைக்கு போயிடுவார் இதெல்லாம் இப்போ படிக்கிறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் இப்போ படித்தது தான் ஜனவரி மாதத்தில் போய் படிச்சுட்டு வந்தாங்க எங்கேயோ அதில் வந்தது இதெல்லாம் இப்போ நடக்க போகுது அதை சொன்னாங்க இல்லையா வித் இன் ஏ ஷார்ட் டைம் ஃப்ரம் நவு இதெல்லாம் மாறப்போகிற காலம் வருது எனக்கு தெரியும் எல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது நடக்கிற போது நீ தெரிஞ்சுக்கோ அவ்வளோதானே என்ன அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அவனுக்கு இப்போ சொல்லக்கூடாது தானாக அந்த நேரம் வர்றபோது நீ தெரிஞ்சுக்கோ இல்லையா இப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலைக்காக உலகத்தில் வந்திருக்கோன்னா அப்போ இந்த ஜனங்க இவங்க இவங்க வந்தாங்க வரல இவங்களால் நமக்கு என்ன ஆகணும் நீயே சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லை இவங்களால் நமக்கு என்ன ஆகணும் யாரால் நமக்கு என்ன ஆகணும் இப்போ நீங்களாம் வந்திருக்கீங்க ஒரு கோயிலுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்கள் யார்கிட்டையாவது நான் ஒரு ரூபா வாங்குறேன் உங்களுக்கு தான் நான் மரியாதை செய்கிறேன் இல்லையா உங்களுக்கு சாப்பிட்றது கொடுக்குறேன் எல்லோரையும் ஒரு மாதிரி நடத்துகிறேன் எல்லார்கிட்டையும் அன்பாக தான் இருக்கேன் இதெல்லாம் தான் ஒரு கடவுள் தன்மைன்றது என்னென்னா எத்துணையும் பேதமுறாது தான் யார்கிட்டையும் பார்ஷியாலிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி நீ சாப்பிடலன்னாக்கா நான் சாப்பிட்லன்னு நினச்சிக்கணும் அது மாதிரி தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்த உரிமை உடையவராக யோகன்றார் யாவர் எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துகிற பக்குவம் ஒரு மழை இருக்குது மழை ஆகாசத்துந்து பெய்யும் போது சாக்கடையிலையும் பெய்யும் ஆற்றுலேயும் பெய்யும் வயல்லேயும் பெய்யும் மணல்லையும் பெய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு மகான் உண்மையான மகானாக இருந்தான்னா அவன் எல்லோரையும் ஒரு மாதிரி தான் நடத்தணும் வேண்டியவங்க வேண்டாதவங்க அதெல்லாம் வேண்டிய வேண்டிய அங்கு அதில் பார்ஷியாலிட்டிலாம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் எத்துணையும் பேத முறாது நிலை என்பது இப்போ நடக்க போகுது இதெல்லாம் அதனால் கூடி சீக்கிரம் இதெல்லாம் நடக்க போகுது நாட் வெரி ஃபார் இப்போ நம்ம பேசியிருக்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ உன்னுடைய கேள்வியை கொஞ்சமாக சொல்லியிருக்கேன்ப்பா அவர் எது கேள்வி இருந்தது வாட் ஆர் கொஸ்டின் மைண்ட் பாடி அண்ட் சோல் அப்படிங்கிறாங்க ஆத்மாங்கிறது ஈஸியாக சொல்லணுன்னா உடம்பு இருக்குது இது வந்து சைக்கிள் டயர் சைக்கிள் டயர் இந்த உடம்பு இதுக்குள்ளே ஒரு டியூப் இருக்குது இல்லையா அதை நீங்கள் மைண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே கண்ணுக்கு தெரியாமல் காற்று இருக்குது இல்லையா புஸ்ஸுன்னு ஓடிடும் அது அப்போ தான் அது காற்று இருந்த விஷயமே உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கிற வரைக்கும் காற்று வந்து நீங்கள் உள்ளதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அதுதான் ஆத்மான்றது அது ஒரு ஜோதி மாதிரி ஒரு ஜோதி மாதிரி இருக்கும் பட் இட் இஸ் என்ஷைண்ட் இன் திஸ் உடம்புன்ற கோயிலுக்குள்ளே அது இருக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்த